Are you ready? Me paristiti mimulanu tapu dari patinchani vadu. Me paristitulu mimulanu tapu dari patinchani vadu ante ante. Yento asato yese ni vambadin chow. Yento kurikalato yese ni vambadin chow. Yeno vudesa le kaliginu yese ni vambadin chow. Kani. ఆశించినట్లు నువ్వు కోరినట్లు నువ్వు ఉద్దేశించినట్లు నీ బతుకులో జరగట్లా పరిస్థితులు తారుమారైపోతున్నాయి అటువంటప్పుడు మీ పరిస్థితులు మిమ్ములను దారి తప్పించే అవకాశాలు ఉన్నాయి అటువంటప్పుడు దేశయని విడిచిపెట్టే దారి తప్పి తొలగే మార్గాలు ఉన్నాయి అటువంటప్పుడు దారి తొలగకుండా నువ్వు నిలబడు నువ్వు ఆశించిన దాన్ని నా దేవుడు నెరవేర్చే దేవుడు నువ్వు కోరిన రేవుకు నా దేవుడు నడిపించే దేవుడు ఆయన కనానియా స్త్రీ తన కుమార్తెకు దెయ్యం పట్టింది తన కుమార్తెకు దెయ్యం పట్టగా యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్తే స్వస్థత వసది అని ఆమెకి తెలుసు ఆమె తెలుసుకుంది తద్వారా యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎంతో ఆశతో వెళ్ళింది ఎంతో కోరికతో వెళ్ళింది ఎంతో గొప్ప ఉద్దేశాలతో వెళ్ళింది కానీ ఆశించినట్లు కోరినట్లు ఆమె ఉద్దేశ ప్రకారం జరగట్లా ఆమె దారి తప్పే మార్గాలు ఉన్నాయి ఆయన దేవుడండి ఈ దేవుడని దారి తొలగే మార్గాలు ఉన్నాయి కానీ దారి తప్పలా దారి తొలగల అక్కడే నిలబడింది దావీదు కుమారుడైన యేసు నన్ను కనికరించు దావీదు కుమారుడైన యేసు నన్ను కనికరించు దావీదు కుమారుడైన యేసు నన్ను కనికరించు ఏసయ్య యస్సు అనట్లా ఏసయ్య నోవు అనట్లా దారి తప్పే మార్గం ఉంది దారి తొలగే మార్గం ఉంది తప్పు దారి వెళ్ళే మార్గం ఉంది కానీ కృపగల దేవుని చేత నిలబడింది నా దేవుడు ఆమె ఆశించినది ఆమె కోరినది ఆమె ఉద్దేశించిన ప్రకారం నా ఏసయ్య అన్నాడు ఇస్రాయేలీలో ఇలాంటి విశ్వాసం చూడలా నీ పాపకు స్వస్థత కలిగి ఉంది గుడ్డి భిక్షకుడు ఆయన భర్తమాయ్ ఈ భర్తమాయ్ గుడ్డి భిక్షకుడు తన బతుకులో చూస్తాడని అనుకోల ఎవరో అతనికి తెలియపరిచారు యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళు నీకు స్వస్థత కలుగుతుంది అక్కడ ఆ ఊరిలో ఆ గుడ్డూడు స్వస్థత పొందడం మేము చూసాము ఆ పలానా ఊరిలో గుడ్డూడు స్వస్థత పొందడం చూసాము నీకు కూడా స్వస్థత కలిగిద్ది బతుకులో చూస్తానన్న ఆశ ఎప్పుడు లేదు ఆశ లేని వాడికి ఆశ రేపించాడు యేసు ప్రభు గురించి విని తద్వారా ఏసయ్య దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ఎవరు ఆయన కోసం నిలబడట్లా ఏసయ్యే ఆయన ఎదుట గుండి వెళ్తున్నాడు ఏసయ్యే ఆయన దారి గుండా వెళ్తున్నాడు అతనికి అర్థమైంది ఆ శబ్దం ద్వారా తద్వారా పక్కన వాళ్ళని అడిగాడు ప్రతిరోజు ఇంత సందడిగా ఉండదే ఏంటిది ఈ కేకలో ఏంటిది అరుపులు అనగానే వెంటనే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి తెలుసా నజరైడైన ఏసయ్య ఈ దారి గుండా వెళ్తున్నాడు నాడు అనగానే కేకలు పెట్టాడు ఎందుకు కేకలు పెట్టాడు తెలుసా కన్నులు లేవు గనక ఏసయ్య ఎప్పుడు వస్తున్నాడో ఎప్పుడు దాటి వెళ్ళిపోతున్నాడో ఆయనకి తెలియదు మళ్ళా ఈయన ఏదో ఊరిలో పెద్ద మనిషి అయితే చెప్తారు తప్ప ఈయన అలాంటి వాడు కాదు గనక ఒక అడుక్కునే వ్యక్తి గనక ఎవరు అంత బాధ్యత తీసుకొని చెప్పరు అందువలన జనాలు వస్తుంటే గట్టి గట్టిగా కేకలు పెడుతున్నాడు ఏమని కేకలు పెడుతున్నాడంటే దావిదు కుమారుడని ఏసు నన్ను కనికరించు దావిదు కుమారుడని ఏసు నన్ను కనికరించు దావిదు కుమారుడని ఏసు నన్ను కనికరించు రెండు చేతుల పైకి తమాట చెప్దామా దావిదు కుమారుడని ఏసు నన్ను కనికరించు చెప్దాం దావిదు కుమారు ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ అలవాటు ప్రతి ఒక్కని అయ్యా 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 అని అడిగే అలవాటు అందువల్ల నాకు నోరు ఏమేమి నొప్పట్టదు మొన్నటిదాకా అయ్యా అయ్యా నరిశా దానికన్నా పవర్ అయినది దావీదు కుమారు అయిన యేసు అని అరవటం కేకలు పెడుతున్నాడు కేకలు పెడుతుండగా 
ఆ జనాల యొక్క శబ్దం విని అబ్బా వచ్చేసారైనా నా కేకలు వింటాడని చెప్పి ప్రజల కేకలకు మించి కేకలు పెడుతున్నాడు అయినా యేసు ప్రభు దాటి వెళ్ళిపోయారు అర్థమైంది నన్ను దాటి వెళ్ళిపోయాడు ఈయన అని దారి తప్పే మార్గం ఉంది దారి తొలగే మార్గం ఉంది కానీ తప్పు దారికి వెళ్ళే మార్గం ఉంది ఏమేసయ్యా ఏం కనికరం జాలి లేదు కనికరం లేదు అనుకోవచ్చు కానీ అక్కడే నిలబడ్డాడు ఆ వాకులోనే నిలబడ్డాడు ఆ ప్రాప్తంలోనే నిలబడ్డాడు ఏసయ్య నిలిచాడు అతన్ని నా దగ్గరికి తీసుకురండి అన్నాడు ఆయనకు చూపును అనుగ్రహించాడు ఈ రోజున మీ పరిస్థితులు మిమ్ములను తప్పు దారి పట్టనివ్వకండి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు బబిలోన్ దేశంలో ఉన్నారు బబిలోన్ దేశంలో ఉన్నవాళ్ళు దేవుని వాగ్దానాలు విని ప్రవక్త మాటలు విని అక్కడ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పిన మాట విని బబిలో నుండి ఎరుసలేముకు వచ్చారు కానీ అనుకున్నట్లు ఏమీ జరగట్లా ఆశించింది ఏమీ జరగట్లా కోరుకున్నది ఏమీ జరగట్లా ఉద్దేశించింది ఏమీ జరగట్లా అటువంటప్పుడు తప్పు దారికి వెళ్తున్నారు విగ్రారాధనకి వెళ్తున్నారు త్రోవ తప్పి వెళ్తున్నారు మాంత్రిక శక్తులు వేపు వెళ్తున్నారు చేదతబడి చిల్లంగి శక్తి వేపు వెళ్తున్నారు దేవాది దేవుడు అంటున్నాడు మీ పరిస్థితులు మిమ్ములను తప్పు దారి పట్టనివ్వకండి నేను మాట ఇచ్చా ఆకాశము గతించిన భూమి గతించిపోయిన నా మాట సున్నా అయినా పొళ్ళైనా తప్పదు మీ పరిస్థితులు మిమ్ములను దారి తప్పనివ్వకండి ఈ రోజున ఆయన కుమారుడైన నన్ను నిలబెట్టి ఎంతో ఆశతో నువ్వు మందిరానికి వస్తున్నావు ఎన్నో కోరికలతో నువ్వు మందిరానికి వస్తున్నావు ఎన్నో ఉద్దేశాలతో నువ్వు మందిరానికి వస్తున్నావు ఈ రోజున ఆశించినట్లు కోరినట్లు ఉద్దేశించినట్లు జరగట్లా తప్పు దారికి వెళ్ళే మార్గాలు ఉన్నాయి త్రోవ తప్పి మార్గాలు వెళ్ళే ఉన్నాయి కణానియ స్త్రీ నిలబడిన విధంగా వాక్యం ఎరగని కణానియ స్త్రీ నిలబడిన విధంగా వాక్యం ఎరగని గుడ్డి భిక్షకుడు నిలబడినట్లుగా నువ్వు నిలబడి చూడు ఖచ్చితంగా నా దేవుడు నీ కొరకు అద్భుతం చేస్తాడు అది ఈ రోజే చేయును కాక అది ఈ రోజే నీ ఇంట్లో చేయును కాక ఏ సున్నామములో మీ పరిస్థితులు మిమ్మల్ని త్రోవ తప్పించేటట్టు చేస్తున్నాయ్యా ఆ ఆలోచన నీ మనస్సులో నుండి దూరమవును గాక నీ హృదయంలో నుండి దూరమవును గాక నీ తలంపుల నుండి దూరమవును గాక సాత్తాను గాడి పెద్ద తంత్రగొట్టు ఏది జరగనే ఆడు మన చెవుల్లోకి వచ్చి ఏం చెప్తాడు తెలుసా ఏసైన వదిలే అంటాడు ఎవరిని వదిలే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టి అంటాడు పిల్లల బతుకులు ఏమన్నా జరగనే ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటి ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే బిడ్డల ఉద్యోగ విషయం ఏమన్నా జరగనే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే ఇంట్లో ఏమైనా అనారోగ్యం రాని ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే ఆర్థిక పరిస్థితులు తారుమారం అని ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే అనుకుంది జరగపోని ఏం చెప్పే ఏ సైని విడిచిపెట్టే కరోనా రాని ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే ఓమిక్రాన్ రాని ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే అప్పులో రాని ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే సైకిల్ పంచర్ అవనే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే కారు పంచర్ అవనే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే ఇది వాడి చెవుల్లో మనం చెప్పేది వెంటనే నువ్వు అనాలి దెయ్యమా సాతానా ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే అని నా చెవుల్లో ఊదుతున్నావు ఏంటి నేను ఆయనలో ఉన్నా ఆయన నాలో ఉన్నాడు విడవలేని సంబంధం కలిగి ఉన్నా మేము విడవలేని సంబంధం కలిగి ఉన్నా మేము నువ్వు ఏమన్నా చెప్పు నా ఏ సైన్ నన్ను ఏది దూరపరచలేదు మాట్లాడితే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే మాట్లాడితే ఏ స్పరువుని విడిచిపెట్టే అప్పులోలైతే ఏ స్పరువుని విడిచిపెట్టే కారు పంచర్ అయితే ఏ స్పరువుని విడిచిపెట్టే వాచ్ పోతే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే రోల్డ్ గోల్డ్ పోతే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే ముక్కు పొడగ పోతే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే చచ్చి బయట ఉన్న చప్పులు పోతే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే మొబైల్ ఫోన్ పడితే ఏ సైన్ విడిచిపెట్టే నువ్వు అనాల్సింది ఇది మామూలుగా ఉన్న సంబంధం కాదు ఇది హలోయ్యా మీ పరిస్థితులు మిమ్ములను తప్పు దారి పట్టనివ్వకండి నీ కొరకు నిలబడే తండ్రి ఉన్నాడు నీ పక్షాన నిలబడే ఒక తండ్రి ఉన్నాడు తప్పు దారి పట్టనివ్వకండి యేసు ప్రభువారు దేవుడు మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు 
నలభై పగల్లో నలభై రాత్రులు ఉపాసం ఉన్నాడు ఉపాసం ఉంటే ఏమేస్తుంది మనకి ఆకలేస్తుంది సాత్తానికి అడికి అర్థమైంది ఏ సయ్య పరిస్థితి బాగల అందువలన తప్పుదారి పట్టిద్దామని చెప్పి సాత్తానుగాడు అంది ఏంటి తెలుసా ఈ రాళ్లను రొట్టెలుగా చేయి నీ పరిస్థితి ఎప్పుడైతే బాగోలేదో నిన్ను తప్పుదారి పట్టించడానికి మీ కుమార్తె వివాహం జరగట్లా నిన్ను తప్పుదారి పట్టించడానికి మీ అబ్బాయి వివాహం జరగట్లా నీ తప్ నిన్ను తప్పుదారి పట్టించడానికి నీకు ఎంత ప్రార్థన చేసిన స్వస్థత రావట్లా నిన్ను తప్పుదారి పట్టించడానికి వ్యాపారములో ఎంత కష్టపడినా ఎంత శ్రమించినా ఎన్ని వాగ్దానాలు పట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నా వ్యాపారంలో అభివృద్ధి కలగట్లా నీ పరిస్థితి బాగోలేదని తెలవగానే నిన్ను దారి తప్పించడానికి అడు ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ ఏ సయ్య పరిస్థితి బాగోలా ఎందుకని ఆకలి కొన్నాడు ఆకలి కొంటున్నాడని తెలిసి ఈ రాళ్ళను రొట్టెగా చేయమనగానే ఏ సయ్య ఒక అద్భుతమైన మాట అన్నాడు ఆ మాట ఏంటి తెలుసా మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రమే కాదు కాని దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన బ్రతుకును ఒక్క క్షణం ఆర్ యు రెడీ వాక్యం అన్నయే సయ్యా ఆది ఎందు వాక్యం ఉండేను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండేను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండేను ఆ వాక్యము కృప సత్య సంపూర్ణుడై మన మధ్యలో నివసించాను సాత్తానుగాడు ఏ సయ్య పరిస్థితి బాగోలేదని దారి తప్పిద్దామని ప్లాన్ చేసినప్పుడు వాక్యముతో దాడి చేశాడు దారి తొలగల తప్పు దారికి వెళ్ళలా నిన్ను కూడా వివాహ విషయములో కూడా నీ ఉద్యోగ విషయములో నీ రాబడి విషయములో పరిస్థితులు తారుమారైనప్పుడు తప్పు దారి నడిపిస్తుండగా నువ్వు అనాలి ఆర్ యు రెడీ నాకు దేశ ఇచ్చిన కొత్త ట్రాన్స్లేషన్ ఆర్ యు రెడీ మనుషుడు వివాహం వలన మాత్రమే కాదు జీవించేది నా దేవుని వాకు వలన బ్రతుకుతాడు మనిషి ఇల్లు వలన మాత్రమే కాదు జీవించేది దేవుని వాక్కు వలన అతడు బతుకుతాడు మనిషి ఉద్యోగం వలన మాత్రమే కాదు జీవించేది దేవుని వాక్కు వలన జీవిస్తాడు మనిషి పిల్లల వలన మాత్రమే కాదు జీవించేది దేవుని వాక్కు వలన జీవిస్తాడు మనిషి సొంత ఇల్లు ఉంటేనే కాదు జీవించేది దేవుని వాక్కు ద్వారా జీవిస్తాడు ఈరోజు మొదటి ఆరాధనలో అరవై శాతం మందిని సాతాన్గాడు టార్గెట్ చేసి పడేశాడు అంతే మీ పరిస్థితులు బాగోలేదని దారి తొలగిద్దామని ఈ రోజే ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మంత్రుని బయటకు వెళ్ళాలి ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా ప్రపంచం వేసైనా విడవమన్నా ఆయనతో ఉన్న సంబంధం కృప చేత విడిపోయేది కాదు తెగేది కాదు క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను ఎవరు విడదీయగలరు hallelujah who can separate me from the love of christ karuvaina kadgamaina vastrahinataina upadravamaina lemiaina kalimaina nothing can separate us me paristhitulu mimmulanu tappu dari pattani vakandi abrahamu syara పిల్లల్ని ఎత్తా అన్నాడు దేవుడు అబ్రహాంకి తొంభై వచ్చింది శారమ్మకి ఎనభై వచ్చింది పరిస్థితులు ఏమైపోయినాయి సాత్తానుగాడు దారి తప్పించే మార్గం తీసుకొచ్చాడు దారి తప్పించే మార్గం తీసుకొస్తే అబ్రహాము శారమ్మ అంది ఏముంది శారమ్మ అంది ఏమండి ఆగ్రతో వెళ్ళండి అంటే అబ్రహాం ఏమనాలా అలా చేయకూడదే అనాలా అనలా ప్రతిదానికి ప్రార్థన చేసే నిర్ణయం తీసుకుంటాడు కానీ దీనికి మాత్రం ప్రార్థన చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఆయనకే పరిస్థితులు తారుమారైనప్పుడు తప్పు దారికి వెళ్ళిపోయాడు ద్రోవ తొలగి వెళ్ళిపోయాడు చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది ఇప్పటికి కూడా బాధపడాల్సి వస్తుంది యోసేబు పరిస్థితి బాగోల యవనస్తుడు సాతానికి అర్థమైంది మంచి యవనతనములో ఉన్నాడు పరిస్థితులు తారుమారైపోయినాయి అటువంటప్పుడు తప్పు దారికి వెళ్ళే మార్గం తీసుకొచ్చాడు కానీ యోసేబ్ అన్నాడు దేవుడు చూస్తుండగా ఈ చెడు కార్యాన్ని నేను ఎలా చేయగలను పరిస్థితులు తారుమారైపోతుండగా 
ఒక పక్కన ఆదరించడానికి నాన్న లేడు ఒక పక్కన ఆదరించడానికి అమ్మ లేదు ఒక పక్కన ఆదరించడానికి అన్నయ్య లేరు ఒక పక్కన స్నేహితులు లేరు ఒక పక్కన బంధువులు లేరు పరిస్థితులు తారుమారవుతుండగా దారి తప్పిద్దామని తప్పు త్రోవ నడిపిద్దామని ఆడు ప్రయత్నం చేయగా హలెలుయ్య దేవుని కృప చేత తప్పుడు త్రోవకి ఎలా నీకుండా దేవుడు కాపాడాడు ఇక్కడ కూర్చుని అనేక మందిని దేవుడు అలా కాపాడాడు అనేక మంది చెల్లెలను దేవుడు అలా కాపాడాడు అనేక మంది తమ్ములు దేవుడు అలా కాపాడాడు ఏమండి మీ బ్రతుకులో అరి రెడీ ఎప్పుడైతే మన బ్రతుకులో మన పరిస్థితులు బాగోలేనప్పుడు దారి తొప్పే మార్గాలు మనకు సాతాన్ గాడు ఏర్పాటు చేస్తాడు తప్పు దారి మార్గాలు ఎప్పుడైతే సాతాన్ ఏర్పాటు చేస్తాడు వెంటనే వాడు చూపే మార్గానికి వెళ్ళకండి శుక్రవారం దాకా వేచి ఉండండి ఏ కృష్ణన్న దగ్గరికి వెళ్ళటానిక ఆదివారం దాకా వేచి ఉండండి నువ్వు ఎవరితో కూడా చెప్పక్కర్ల నీ సమస్య ఆఖరికి నీ పిల్లలతో కూడా చెప్పక్కర్ల నీ సమస్య వివాహమైతే నీ భర్త గారితో కూడా నువ్వు చెప్పక్కర్లా నీ భార్య గారితో కూడా నువ్వు చెప్పక్కర్లా నువ్వు వచ్చి కూర్చో తండ్రి నా పరిస్థితులు తారుమారైపోతున్నాయి తప్పు దారి వెళ్ళే మార్గం చూపెడుతున్నాడు ఆడు ఇది నీ చిత్తమా కాదా అని నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చో కరెక్ట్గా ఒక తండ్రి మాట్లాడినట్టుగా ఆయన కుమారుడైన నన్ను నిలబెట్టి లేకపోతే మా తమ్ముని నిలబెట్టి దేవాది దేవుడిని క్లియర్ కట్గా నా దేవుడిని నిన్ను చూపరిచాడు అని ఒకవేళ పరిస్థితులు తారుమారైపోతున్నాయా అన్నయ్య దారి తొలగే మార్గాలు ఉన్నాయా అన్నయ్య తప్పు దారికి వెళ్ళే మార్గాలు ఉన్నాయా అన్నయ్య నువ్వు చెప్పినట్లుగా శుక్రవారం దాకా నేను వేచి ఉండలేను నువ్వు చెప్పినట్లుగా ఆదివారం దాకా వేచి ఉండలేను మరి ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు కృష్ణ నా దగ్గర వెళ్ళిపోమంటావా నో నీ ఇంట్లోనే మోకాలుంచగలిగితే మోకాలుంచి కుర్చీలో కూర్చోగలిగితే కుర్చీలో కూర్చొని నిలబడగలిగితే నిలబడి బాస్పెట్లు వేసుకొని కూర్చుంటే బాస్పెట్లు వేసుకొని బైబుల్ ఎదరపెట్టి నీకు పెద్ద బైబుల్ చదవటం ఏమీ రాకపోయినా మర్మాలు నువ్వు బయటికి తీసుకురాలేకపోయినా నువ్వు బైబుల్ అలా ఓపెన్ చే నీకు తెలవకుండానే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను బయటికి నడిపించే మార్గాలు నా దేవుడు చూపెడతాడు దేవుని అనుమతి లేకుండా దేవుడు పర్మిషన్ లేకుండా దేవుని చిత్తము లేకుండా ఏ మార్గం పడితే ఆ మార్గానికి వెళ్ళకు ఏ దేవుని పర్మిషన్ లేకుండా దేవుని అనుమతి లేకుండా ఇదొక మార్గం తెరబడిందని చెప్పి ఇదొక మార్గం తెరబడిందని చెప్పి ధనాన్ని ఎగిరి దూకేకు ప్రజలను నిన్ను దూకేటట్టు చేస్తారు ఎందుకంటే నిన్ను వదిలించుకోవాలి గనక నీ ఇంట్లో నుండి నిన్ను వదిలించుకోవాలి గనక అక్కడ నుండి నిన్ను వదిలించుకోవాలని కానీ నీకు దేవునికి ఒక యథార్థ సంబతం ఉంది ఇప్పుడు ఆమె అనాలి మీ బంధువులు మోసం చేయొచ్చు నేను మోసం చెయ్యొచ్చు తల్లిదండ్రులు మోసం చెయ్యొచ్చు చెయ్యరు కానీ చెప్తున్న చెయ్యొచ్చు సృష్టి కర్త పరిస్థితులు తారుమారైపోతున్నప్పుడు ఏది పడితే ఆ మార్గం తెరిచేస్తాడు ఇదే దేవుడి చిత్తం అడుగు పెట్టేస్తాం ఇదే దేవుడి చిత్తం అడుగు పెట్టేస్తాం తర్వాత ఏడవాల్సి వస్తుంది మీ పరిస్థితులు మిమ్మలను తప్పుదారిని పట్టనివ్వద్దు ఈ రోజున ఎవరైనా సరే అన్నయ్య నా పరిస్థితులు నన్ను తప్పు దారి పట్టించేసిన అన్నయ్య ఏడుస్తున్నాను అన్నయ్య ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు అన్నయ్య నా వాళ్ళని అవ్వట్లేదు అన్నయ్య ఉండాలో వెళ్ళిపోవాలో కొనసాగాలో ఆగిపోవాలో ఏం అర్థం కావట్లా నో ప్రాబ్లం ఒక ఆయన మనతో ఉన్నాడు ఎంతో ఆశలతో ఎమ్మాయా గ్రామంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇద్దరు ఏసైని వెంబడించారు కానీ ఆశించింది జరగల ఉద్దేశించింది జరగల కూరింది జరగల అంతే తప్పు దారి పట్టారు త్రోవ తప్పారు మళ్ళా తిరిగి వెళ్ళిపోతుండగా కృపగల దేవుడు ఆ దారిలోనికి అడుగు పెట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో నుంచొని వాళ్ళతో నడిచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళతో సంభాషించి దారి తప్పిన వాళ్ళని తప్పు దారికి వెళ్ళిన వాళ్ళని 
రెండు చేతులతో పట్టుకొని మళ్ళా సరి అయిన బాటలోనికి తీసుకొచ్చాడు మరలా నిన్ను ట్రాక్ తీసుకొచ్చిన గాక మళ్ళా నిన్ను సరైన పాతలోనికి తీసుకొచ్చిన గాక నీ ఇల్లు సంతోషించును గాక నీ కుటుంబం సంతోషించును గాక నీ వ్యాపారం సంతోషకరంగా ఉండును గాక ఏసయ్యా కృప వలన మీకు డబ్బు ఉంది మీ ధనముపై మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకూడదు మీకు డబ్బు లేదు మీ పేదరికంపై నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకూడదు మీకు అనారోగ్యంగా ఉంది మీ రోగముపై నీకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకూడదు అంటే ఏకాగ్రత డబ్బు ఉంది నీ ధనముపై నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ డబ్బు సంపాదించకూడదా వ్యాపారం చేయకూడదా ఉద్యోగం చేయకూడదా అని కదా అనేది అన్నీ మనం చేయాలి కానీ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం దేని మీద ఉండకూడదు ధనం మీద ఉండకూడదు నీకు డబ్బు లేదు నీ పేదరికం మీదే నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకూడదు అంటే ధనవంతుడు అవ్వాలి డబ్బులు సంపాదించాలి అవన్నీ చేయకూడదా అవి చేయకూడదు అట్లా దాని మీదే నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకూడదు నీకు అనారోగ్యం వచ్చింది నీ రోగం మీదే నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకూడదు అంటే మందులు వాడకూడదా అక్కడికి వెళ్ళకూడదు అని కదా నేను అనేది దాని మీదే నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకూడదు నీ కాన్సన్ట్రేషన్ నీ ఏకాగ్రత దేని మీద ఉండాలి తెలుసా ఈ లోక సంబంధమైన వాటి మీద కాదు ఈ ధనానికి మించి ఈ పేదరికానికి మించి ఈ రోగానికి మించి నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏసు వైపు ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఏసు వైపు ఉంటుందో ఆ ధనాన్ని ఎలా వృద్ధి పరచాలో తగిన జ్ఞానం నీకు అనుగ్రహిస్తాడు పేదరికం నుండి ఎలా బయటికి రావాలో తగిన జ్ఞానం నీకు అనుగ్రహిస్తాడు నీకు ఎలా స్వస్థత ఇవ్వాలో నా దేవునికి తెలుసు కొలసీరా సంగతి మూడో జయం ఒకటి నుండి నాలుగు వరకు ఆర్ యూ రెడీ మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెదుకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శమున కూర్చుండి ఉన్నాడు ఆయన కుడి పార్శమున ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆయన మీద ఆయనకి తెలుసు నిన్ను ఎలా హెచ్చించాలో ఆయనకి తెలుసు ఆ పేదలకు ఎలా బయట తీసుకురావాలో ఆయనకి తెలుసు నిన్ను ఎలా స్వస్థత పరచాలో పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకొనకుడి ఏలయనగా మీరు మృతి పొంది తెరి మీ జీవం క్రీస్తుతో కూడా దేవుని అందు సరిపోలా మీరు దేవునిలో దాచబడ్డారు మీ కుటుంబం దేవునిలో దాచబడింది మన సంఘం దేవునిలో నా దాచబడింది